தான் நமக்குள்ள நடக்கும் வணக்கம் இந்த பதிவை ஃபுல்லா ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு நானே ஒரு கேட்டு பார்த்தேன் நடுவில் கொஞ்சம் போரியா இருக்குமான்னு தோணுச்சு அதனால ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்காக இந்த தடவை நடுவில் நடுவில் ஜோக்கை வந்து இன்செட் பண்ணிருக்கோம் ஜோக் நல்லா வாங்க ஒருத்தர் அவரோட ஃப்ரெண்ட்ட கவலையா சொல்றாரு முந்நூறு ரூபா சேர்த்துங்க உள்ள போன பேர் இருந்துச்சு வெளியில வந்து பார்த்தேன் இல்ல எனக்கே அதிர்ச்சி ஆயிருச்சு அப்படின்றாரு அதுக்கு அவர் ஃப்ரெண்டு ஐயோ அப்படியா அப்புறம் என்ன பண்ணீங்க அப்படின்ட்டு அதிர்ச்சி ஆகிட்டாரு அதுக்கு அவர் ஃப்ரெண்டு ரிப்ளை பண்றாரு வேற என்ன பண்றது என் சேர்த்தே போட்டுட்டேன் அப்படின்ட்டு ஜாலியா ரிப்ளை பண்றாரு வெயிட் கொடுத்து கொடுத்து கொடுத்துட்டு இருந்த நேரத்துல இந்த வெயிலோட சூட்டு தண்ணிக்கிறதுக்கு என்னதான் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி விசிட் பண்ணி பார்த்தேன் ஏன்னா இதெல்லாம் எல்லாரும் தெரிஞ்ச விஷயம் தானே வெயிலோட சூட்டு தண்ணிக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து வாட்டர் மெலன் பிடிப்போம் கோகனட் வாட்டர் பிடிப்போம் இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்ச விஷயம் தானே இல்லைனா புதுசா சொல்ல போறீங்க அப்படின்னு கேட்டா ஆமா அதெல்லாம் நான் டிசைட் பண்ணி பார்க்கும் போது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை விட நமக்கு தெரியாத நிறைய விஷயங்கள் அதாவது வெயில் காலத்துல என்னெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்ற சில விஷயங்கள் எனக்கு வந்து தெரிய ஆரம்பிச்சுது ஓகே அதை நம்ம பதிவு பண்ணலாம் அப்படின்றத அதை பதிவு நான் போடுறேன் அதை பாத்தீங்கன்னா வெயில் காலத்துல இந்த வெந்தயம் அப்படின்னு ஒண்ணு இல்லையா இந்த வெந்தயத்தை தண்ணியில அதாவது முன்னாள் நாள் தண்ணியில ஊற வச்சு அடுத்த நாள் குடிச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாக்க இந்த வெயில் இருக்கிற அந்த வெப்பம் நம்ம அதிகபடி அதிகபடியே தாக்காது அவங்களுக்கு ஒரு கவிதை சொல்லு என்றார் அவளுக்கு பெயர் சொன்னேன் அவர் முகத்தில் வெட்கம் வந்தது இன்னொரு கவிதை சொன்னார் அவருடைய தந்தைக்கு பெயரை சொன்னேன் என் மூக்கில் ரத்தம் வந்தது என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னா இப்ப அந்த வெந்தயம் வந்து ரொம்ப குளிர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வீட்லயே இருக்கும் நம்ம எமர்ஜென்சிக்கு வெளியில நம்ம வந்து இங்கே அலைய தேவையில்ல ஏதாவது மருந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் வாங்கணும் நம்ம வந்து உடல் சூடு அதிகமாயிடுச்சு வெளியில போயிட்டு மருந்து மாத்திரை வாங்கி சாப்பிடணும் அப்படின்ற ஒரு எமர்ஜென்சியான சுச்சுவேஷன்ல எதுவுமே கிடைக்காத பட்சத்துல இந்த வெந்தயம் அப்படின்ற ஒரு அறிமுறை நம்ம வந்து இருக்கு அது வீட்லயே இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஜோக் நம்பர் மூணு ஒரு வயசு அவங்களோட அக்கம் பத்தி இருக்காங்க என்னங்க நாளைக்கு எனக்கு கல்யாணம் நாள் இது வரைக்கும் எனக்கு கூப்பிட்டு போக வரைக்கும் நீ கூப்பிட்டு போகணும் அப்படின்றாங்க அதுக்கு அவர் அக்கம் சிரிச்சுட்டே சொல்றாரு அதுக்கு என்ன நம்ம கிச்சனுக்கே போன போச்சு அப்படின்றாரு இந்த வெந்தயம் பாத்தீங்கன்னாக்கா உடல் வெப்பத்தை குறைக்கிறது மட்டும் இல்ல அது அதுல வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும் பல விஷயங்கள் நமக்கு வந்து தெரியாது அதாவது ஆஹ் வெந்தயத்தோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தோம்னாக்கா வெந்தயம் வந்து ரெகுலரா சாப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாக்கா தேவையில்லாத கொழுப்பு எல்லாம் குறைச்சிடும் அதாவது இந்த கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் அப்படின்ட்டு சொல்லக்கூடிய கொலஸ்ட்ரால் எல்லாமே உடம்பு வந்து அது எடுத்துரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுல வந்து முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா வெறும் வெந்தயத்தை மட்டும் சாப்பிட்டு எந்த ஒரு ஒர்க் அவுட்டும் இல்லாம ஆபீஸ் போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தாக்கா நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கற ரிசல்ட் கிடைக்காது ஏதாவது ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் கொஞ்சம் மாதிரி வாக்கிங் போகணும் ஜாகிங் போகணும் இல்ல வீட்டு வேலை எல்லாம் செய்யணும் அந்த மாதிரி ஏதாவது நம்ம வந்து உடலுக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை கொடுத்துட்டே இருக்கணும் அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு டெய்லி வந்து வெந்தயம் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னாக்கா வெந்தயம் வந்து ரொம்ப குளிர்ச்சி அப்படின்றதுனால இந்த குளிர் காலத்துல அதிகமா நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா சளி பிடிக்கிறது மாதிரியான பிரச்சனை வரும் ஆனா அது மட்டும் இல்லாம இந்த வெந்தயத்துல வேற எல்லாம் என்னெல்லாம் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு நான் பார்க்கும் போது பார்த்தா இருதய சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் எல்லாம் வராது நம்ம அது வந்து ரெகுலரா சாப்பிட்டு வந்தா இருதய சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் வராது அது என்ன அப்படின்னா ஆபீஸ் போகும்போதோ இல்ல நம்ம வேலைக்கு போகும்போதோ இந்த வெந்தயத்தை எடுத்து நம்ம வாட்டர் பாட்டில் தண்ணி ஊத்தி போகும்போது அதுல வந்து போட்டுக்கலாம் அது ஊற ஊற அந்த சாவு வந்து அந்த தண்ணீர்ல இறங்கிடும் சோ அதை நம்ம வந்து அப்படியே தண்ணீர் குடிக்கிற மாதிரி அதை வந்து குடிச்சிக்கணும் இது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது இன்னொரு விஷயம் என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெந்தயம் நம்ம வந்து ரெகுலரா சாப்பிட்டு வரதுனால இந்த நீரிழிவு நோய் அப்படின்னு சொல்ல போற அந்த நோய் வந்து அது வரத்துக்கான சான்ஸ் வந்து ரொம்ப குறையுமா அது வந்து அந்த வெந்தயம்ன்ற ஒரு விஷயத்துல ஒரு உள்ள மகத்துவ குணம்ன்றது அடுத்து என்ன அப்படி என்ன விஷயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜீரணம் இந்த ஜீரணம் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விஷயத்தையும் வந்து வெந்தயம் மேம்படுத்தணும் அதனால வெந்தயம் நம்ம வந்து ரெகுலராக சாப்பிட்டுருந்தோம் அப்படின்னாக்கா ஜீரண சக்தி வந்து அதிகரிக்கும் இது வந்து ஒரு அடுத்த ஒரு நல்ல விஷயம் அவர் அல்சர் கூட வராதான் இது சாப்பிட்டதுனால அல்சர் வராதான் எடை குறையும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன் எடை குறையும் அப்படின்னா நம்ம வெந்தயம் வந்து நிறைய சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பசி எடுக்காதோம் ஸோ இதனால வந்து நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடோட அளவு வந்து கட்டுப்படுத்தப்பட்டு நம்மளோட உடல் எடை எடை வந்து குறையும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி முன்ன நான் பார்த்த மாதிரி தேவையில்லாத கொழுப்பையே வந்து எடுத்துடும் அதுக்கப்புறம் என்ன அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரத்த ஓட்டம் ரத்த ஓட்டம் வந்து சீரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ச
வெங்காயம் தக்காளி பழம் இதெல்லாம் கூட சாப்பிடலாமா வெங்காயம் கூட சுட்ட குறையும் அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம கிடைக்கிற தக்காளி பழம் அது கூட சூட்ட குறையும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இதெல்லாம் படிக்கும் போது அது புதுசா இருந்தது அது அதுக்கப்புறம் இன்னும் பார்க்கும்போது எப்பவுமே ரெகுலரான விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா எலுமிச்சை பழ ஜூஸ் குடிக்கலாம் வெள்ளரிக்காய் சாப்பிடுறது தயிர் குடிக்கிறது தர்பூசணி சாப்பிடுறது இது மாதிரியான ரெகுலரா நம்ம எப்பயும் வந்து சாப்பிடுற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து உடல் சூட்டை தெரிக்கும் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா நீங்க பழங்கள் அதிகமா வந்து இன்டேக் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி நான்வெஜ் சிக்கன் சிக்கன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சூடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அது சாப்பிட்டோம்னா உடல் வெப்பம் வந்து அதிகரிக்கும் அதனால அந்த சிக்கன் மாதிரி ஐட்டங்களை வந்து ரொம்பவே குறைச்சிக்கணும் சம்மர் சீசன்ல உப்பு வந்து அதிகமா சாப்பிடாது உப்பு வந்து எவ்வளவு குறைச்ச முடியுமோ அவ்வளவு குறைச்சுதான் சாப்பிடணும் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா தண்ணி நிறைய குடிக்கணும் இது நமக்கு எல்லாமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் வேற என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா நிறைய காரம் போட்டு சாப்பிடக்கூடாது சக்கரை வந்து தேவையில்லாத சக்கரை எல்லாம் போட்டு சாப்பிடக்கூடாது உங்களுக்கு சக்கரை பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்க வந்து சுத்தமான தேன் வாங்கிட்டு சக்கரை ரீப்ளேஸ்மெண்டா யூஸ் பண்ணலாம் இல்ல நாட்டு சக்கரை நம்மளுக்கு இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் அது வந்து ஒரு நல்ல அட்வான்டேஜான ஒரு விஷயம் இதுதான் இன்னைக்கு இன்றைய பதிவு சோ ஜாலி பி சாங் அந்த சாங்கை கேட்டு நீங்க வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இது மாதிரியான அடுத்த தகவல் உங்களுக்கு பயனோட தகவல் நான் வந்து என்ன பண்றது அப்படின்னு இப்ப நான் அசர்ச் பண்ணிட்டே இருக்கேன் நம்ம சேனல் தான் நீங்க என்ன பண்ணுன்னா இந்த பயனுள்ள தகவலை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது கமெண்